Ja, det är otroligt jämnt nu. Det är mindre än en, en procents skillnad mellan blocken. Det vill säga det är ingen skillnad. När Socialdemokraterna har 29 procent så är felmarginalen plus minus två. De kan lika gärna ha 31 som 27 procent. Så att det är väldigt jämnt. Vi tittar också på Vänsterpartiet på 8 procent. Samma som de hade i tidigare val. Inom det blocket så ser vi däremot en uppgång för Miljöpartiet som verkar ha lyckats i valrörelsen genom att tala om miljö och inte så mycket andra frågor. Det verkar vara ett lyckat koncept så över, över 6 procent. Eh, Centerpartiet däremot har ju gått upp och ner under valrörelsen. Ganska mycket väljare har flutit omkring. Nu ligger man 2 procentenheter under sitt valresultat. Nu på 6,6 procent. Eh, man hade 8,6 i föregående val. Eh, Tittar vi på den andra sidan så är det ju det stora skiftet. Moderaterna just under 17 procent, alltså tappat sin position som andra största parti. Och mycket tack vare skulle jag nog säga att man inte har lyckats få in den långsiktiga ekonomidiskussionen där Moderaterna oftast har en, en, en stark position. Lag och ordning har man också en stark position, men där har SD tagit en med lag och ordning och kombination med invandring. Inom det blocket ser vi också Liberalerna. Eh, där har man ju tagits upp till 6 procent. För att vara under vattenytan så är det ganska bra. Kristdemokraterna ligger på sitt, eh, sitt valresultat. Vi har redan nämnt eh, Sverigedemokraterna på 20,7 procent. Eh, det vill säga att de blir andra största parti. Eh, eh, deras akilles här är, är att man inte får eh, så starkt stöd bland, bland kvinnor, men man är allra största parti i, eh, bland män. Så där har vi resultatet. Lägga till en viktig sak, och det är valdeltagandet. Eh, vi hade 87 procents valdeltagande för, i föregående val. Nu är det bara en procent skillnad mellan blocken. Det kan faktiskt vara avgörande det här med valdeltagandet. Och skulle det vara större eller mindre i något annat block så kan det vara helt avgörande. Det här är också den sista barometern vi gör för den här mandatperioden. Men vi är tillbaka. Om inte strax så i varje fall under hösten med nya barometrar.